Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir uns nochmal mit Listen beschäftigen, <lacht> immer noch ja. Und zwar, wir wollen heute Elemente finden. Das heißt, wir wollen heute sagen, hey, schau mal, ähm, ich hätte ganz gerne folgendes Element. Und das machen wir mit Find. Find ist auch eine sehr sinnvolle Funktion, die natürlich auch wieder eine weitere Funktion innen drin braucht, damit sie das richtige Element finden kann. Und ich kann hier zum Beispiel sagen, hey, finde mir mal bitte das erste Element, das folgende Bedingung erfüllt. Das heißt zum Beispiel it, äh, it größer als, ähm, sagen wir mal, nee, sagen wir it kleiner als, kleiner als 4, ja. Ähm, was dann passiert ist folgendes, wir bekommen hier als Element natürlich unsere 1 geliefert, das ist nämlich das erste Element, also von vorne quasi gesucht, also das ist vorne, das ist hinten, ähm, das bedeutet wir suchen von links nach rechts, hey welches Element ist denn eigentlich das erste, das diese Bedingung hier erfüllt, dass es kleiner als 4 ist. Wir können das natürlich auch umdrehen, indem wir hier ein Find Last draus machen, dann bekommen wir nämlich das letzte Element, also quasi wir gehen einfach von der anderen Seite durch die Liste durch, das erste Element von hinten sozusagen, das diese Bedingung hier erfüllt. Super geil. Ähm, ist aber noch lange nicht alles, was man zum Finden von Elementen machen kann. Selbstverständlich könnte ich hier natürlich auch wieder alles kombinieren, was ihr wollt. Also im Endeffekt ist das hier auch wirklich wieder nur eine bullische Funktion. Ich kann hier auch noch sagen, oder it gleich gleich 10 ähm, und it äh, größer als 7 oder sowas. Das kann ich auch machen. Ähm, dann passiert folgendes dann bekommen wir hier die 10 ausgegeben, denn dieses und verknüpft stärker als das oder. Das ist so eine Regel, die ist festgeschrieben, das ist quasi als würde ich hier eine Klammer drumherum setzen. Das heißt, wenn diese Bedingung erfüllt ist oder diese Bedingung ist erfüllt, ja, dann, ist, ähm, dann wird das Element ausgegeben. Genau. So. Und ähm, ja, also das ist im Endeffekt auch eine Variante, die ich hier verwenden kann. Und dann kann ich noch mehr machen. Ähm, denn ich kann mir auch für ein spezielles, und ich habe das jetzt einfach mal in diesem Video hier zusammengefasst, ich suche im Endeffekt auch hierfür wieder ein Element, und zwar ein ganz bestimmtes Element. Ich suche nicht das Element, sondern ich weiß schon, welches Element ich will, aber ich weiß nicht, welchen Index es hat, ja. Das heißt, ich kann hier sagen, ich hätte ganz gerne den Index von meiner, meiner 1, okay, erstmal. Ähm, was wir hier zurückbekommen, ist logischerweise... 1, das ist nicht die, das Element 1, sondern der Index, ja, das ist quasi 0, 1, deswegen kriegen wir hier die 1 für die 1 zurück, wenn ich jetzt allerdings hierher gehe und 10 mache, dann bekommen wir natürlich nicht 10 zurück, das ist glaube ich ein bisschen eindeutiger, sondern wir bekommen 5 zurück, also 0, 1, 2, 3, 4, 5 und es ist immer wahr, dass dann gilt basic list von ähm, index of Ah, von Index auf das da ist gleich 10. Das äh, ist immer genau wahr. Also egal für welche Zahl, die ich hier einsetze, diese Bedingung gilt immer. Ja? Das ist quasi meine Invariante. Die ist immer wahr, weil ich im Endeffekt genau das damit mache. Ich suche mir dieses Element raus und dann ähm, schiebe ich mir quasi, äh, suche ich mir raus, welchen Index es hat und dann lese ich an diesem Index aus. Ähm, das heißt, ja, das ist im Endeffekt, wie das Ganze funktioniert. So, was passiert denn jetzt, wenn ich hier eine 3 mache äh, oder eine 3 reinmache? Naja, dann bekommen wir hier 2 ausgegeben und nur die 2. Wir bekommen nur die 2 ausgegeben, das heißt 0, 1, 2. Diese 3 hier wird komplett ignoriert. Es nimmt sich also wirklich nur die vordere 3 dafür, ja. Das ist auch wichtig. Wenn ihr von der anderen Seite suchen wollt, dann geht das auch allerdings ein kleines bisschen anders und zwar auch von der Syntax her anders. Basic List Punkt Index Off. Und dann könnte ich hier Off First oder Off Last machen. Da sucht ihr dann von vorne oder von hinten. Müsst aber wieder eine Bedingung angeben. Das heißt, ihr müsst hier zum Beispiel sagen, it gleich gleich 3. Also wenn es gleich 3 ist, dann gib es mir bitte aus. Ja? Das ist im Endeffekt genauso möglich wie hier bei dem Index Off. Aber ähm, es ist ein bisschen mächtiger, weil ich hier tatsächlich mehr machen kann. Also ich kann hier wie bei ähm, Find Last, kann ich hier eine Bedingung für mein Element angeben und dann eben den hintersten Index raussuchen. Ich kann aber natürlich auch einfach ein Gleich Gleich verwenden. Das geht auch mit First, ups, mit First habe ich gesagt. Und ähm, dort kann ich dann das genauso machen. Aber ja, im Endeffekt ist Index Off das, was ihr wahrscheinlich häufiger brauchen werdet davon. Okay. Und ja, das war's von meiner Seite schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.